வெல்கம் டு த ஷோ இது சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடப்பழனி வழங்கும் ஹலோ டாக்டர் இன்னைக்கு நம்ம ஹலோ டாக்டர் நிகழ்ச்சியில் டாக்டர் திருப்பதி அவர்கள் வந்திருக்காங்க நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட உங்களுடைய சந்தேகம் எல்லாத்துக்குமே வந்து விடை அளிக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டாக்டர் வெல்கம் பண்ணிடலாம் ஹலோ டாக்டர் டாக்டர் லங்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் டாக்டர் ஸோ லங்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து முக்கியமாக எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது ஆக்சிஜனை உள்ளே கொடுக்கறது கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியெடுக்கிறது ஸோ ஆக்சிஜனுங்கிறது நல்ல காற்று உடலோட எல்லா செல்களும் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு ஆக்சிஜனுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை வந்து காற்றுலேருந்து உள்ள ரத்த குழாய்களுக்கு செலுத்துகிற வேலையை பண்ணுறது நுரையீரல் தான் அதே மாதிரி ரத்த குழாய்கள் இருக்கிற கெட்ட காற்று கார்பன் டை ஆக்சைடை ஒவ்வொரு சுவாசம் முடிகிறப்பையும் நம்ம வெளியே அனுப்புகிறோம் ஸோ இந்த வேலையை பண்ணுறது லங்ஸ் தான் ஸோ இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து தான் நம்ம வெண்டிலேஷன் சொல்கிறோம் இது இல்லாமல் அந்த ரத்தத்தில் இருக்க அமிலத்தன்மையை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஆர்கன்ஸ் வந்து முக்கியம் ஒன்று வந்து கிட்னி இன்னொன்று வந்து லங்ஸ் ஸோ கிட்னியில் வந்து அமிலத்தன்மை கிட்னியில் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அதை லங்ஸ் காம்பன்சேட் பண்ணும் லங்ஸ் ஏதாவது வீக்காக இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகமானுச்சுன்னா அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு கிட்னி வேலை செய்யும் ஸோ ரத்தத்தில் இருக்க அமிலத்தன்மையை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் லங்ஸும் கிட்னியும் சேர்ந்து ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்குது இது இல்லாமல் நோய் எதிர்ப்பு தன்மை இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு லங்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நுரையீரலில் லங் இம்யூனிட்டி அப்படிங்கிறதும் லங்ஸில் இருக்க செல்கள் மூலம் செயல்படுத்தப்படுது ஸோ லங்ஸ்னோட ஓவரால் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஓகே டாக்டர் அண்ட் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு லங்ஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னாவே முக்கியமாக ஆஸ்மா டிவி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம மைண்டுக்கு வரும் ஸோ ரேரான டிசீசஸ் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் ஸோ லங்ஸில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி காமன் டிசீஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா அலர்ஜியில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அலர்ஜியில் ஸ்டார்ட் ஆகி கோல்டு ஆஸ்துமா சிவபிடின்ற பனிக்காலத்தில் வயதானவர்களுக்கோ இல்லை ஸ்மோக்கிங் மூலமாக வரக்கூடிய பிரச்சனை லங் கேன்சர் டிபிங்கிற இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ரேர் பிரச்சனைகள் அப்படின்னு வரும்பொழுது இப்போதைக்கு நான் அதிகமாக எல்லாத்துக்கும் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது இன்டர்ஸ்டிஷியல் லங் டிசீசஸ் ஸோ இன்டர்ஸ்டிஷியம்ங்கிறது நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அந்த காற்று வந்து உள்ளே செலுத்தப்பட்டு கெட்ட காற்று வெளியே அனுப்புறது வந்து நுரையீரலில் பலூன்ஸ் அல்வியோலைன்னு சொல்லுவோம் சிறு சிறு பலூன்ஸ் மாதிரி கோடிக்கணக்கில் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் தாங்கி பிடிக்கிற ஒரு அமைப்புக்கு பேர் தான் ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு பேர் தான் இன்டர்சிஷியம் அதில் ரத்த குழாய்கள் ஃபைபர்ஸு இது எல்லாமே இருக்குது ஸோ அது வந்து சில காரணங்கள்னால திக் ஆகிடுது சில சமயம் காரணமே இல்லாமலும் எப்படி ஒரு சுகர் வர்றதுக்கோ பிளட் ப்ரெஷர் வர்றதுக்கோ காரணம் இல்லையோ அதே மாதிரி இந்த இன்டர்சிஷியல் ஃபைபர்ஸ் வந்து திக் ஆகிறதுக்கு சில சமயம் காரணமே இல்லாமலும் வருது ஸோ அந்த காரணமோடு வர்றது கா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் சில பேர் புறாக்கள் வச்சுருப்பாங்க கிளி இது மாதிரி பறவைகள் வச்சுருப்பாங்க அந்த பறவைகளோட எச்சம் வந்து அலர்ஜி உண்டு பண்ணி நுரையீரலில் அந்த பிரச்சனையை உண்டு பண்ணலாம் சில வகையான ரொமட்டாய்ட் ப்ராப்ளங்கள் ஜாயிண்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் யார் யாருக்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த தசைநார்கள் இருக்கிறப்ப நுரையீரலில் இருக்கிற தசைநார்களும் இருக்கில்லாம் ஸோ இதனாலேயும் அந்த ஐஎல்டி பிரச்சனை வரலாம் இது இல்லாமல் சில பேர் நாள்பட்டு மெத்தோட்ரெக்சேட் இந்த மாதிரியான மருந்துகள் வந்து வேறு காரணங்களுக்காக எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க அமீடரோன்னு ஒரு மருந்து கார்டோன் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மருந்து வந்து ஹார்ட் பிரச்சனைக்காக எடுத்துப்பாங்க அந்த மருந்துகளும் நுரையீரல்களில் இந்த ஐஎல்டி பிரச்சனையும் உண்டு பண்ணலாம் ஸோ இந்த ஐஎல்டி எல்லாம் காரணத்தோடு வரக்கூடிய ஐஎல்டி காரணம் இல்லாமல் வரக்கூடிய ஐஎல்டியை வந்து இடியோபதிக் பல்மரி ஃபைப்ரோசின்னு சொல்கிறோம் இதனோட அறிகுறி பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஒரு நாற்பது வயசு அதிகமாக ஒரு ஐம்பது வயசுக்கு மேலே தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் முதல்ல ஒரு இருமல்னு இருக்கும் எல்லோரும் இருமல்னோடனே ஒரு ஆர்டினரி கோல்டு காஃப் இப்படின்னு தான் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க அது நாளடைவில் பார்த்தீங்கன்னா மாத கணக்கில் வந்துடும் இருமல் தான் முக்கியமான இருக்குது இருமல் மட்டுமே தொடர்ந்து இருந்துகிட்டு இருக்கும் இருக்க இருக்க இருமலோட சிவியரிட்டி அதிகமாகும் கூடவே அவங்க இயல்பான வாழ்க்கையை கேரி அவுட் பண்ணுறதுக்கான டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸில் மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதுதான் அந்த ஐஎல்டியினோட மிக முக்கியமான ரெண்டு அறிகுறிகள் சளி இருக்காது ஜுரம் இருக்காது ஸோ இதை வந்து நாங்கள் வந்து பரிசை பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு சிடி ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தோம்னா நுரையீரலில் அந்த ஐஎல்டி பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியும் காரணம் இருந்துச்சுன்னா காரணத்தை கரெக்ட் பண்ணால் சரியாயிடும் ஓகே டாக்டர் இதை பற்றி இன்னும் தொடர்ந்து பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு டாக்டர் ஐ மீன் காலர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க சார் மேடம் வணக்கம் நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேங்க ஓகே சார் டாக்டர் இருக்காங்க உங்கள் சந்தேகம் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டு வணக்கம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் சார் நான் முழுதனோட நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பே
நிறைய <laughs> <laughs> காஃபி டக்கு நிறுத்தும் போது அவங்களுக்கு ஹெட் ஏக் வருது படப்படப்பாக இருக்கிறது அது மாதிரிலாம் நினச்சிப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த ஸ்மோக்கிங்னால் வரக்கூடிய ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டியும் ஸ்மோக்கிங் நிறுத்தினா கண்டிப்பாக பெட்டர் தான் ஆகும் அது வந்து உங்களுக்கு அந்த டிபெண்டன்ஸ் வந்திருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அது மாதிரி ஒரு பதட்டம் ஒரு மன இருக்கும் காரணமாக நீங்கள் அப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஒரு வாய்ப்பு ரெண்டாவது வந்து ஏற்கனவே உங்களுக்கு அந்த ஸ்மோக்கிங் பழக்கத்தினால நுரையீரல்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாயிருக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து வர ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கலாம் மூணாவது சீசன் ரிலேட்டட் இந்த பனிக்காலத்தில் நார்மலாக இருக்கவங்க எல்லாத்துக்குமே கூட அந்த வீசிங் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக காணப்படுது நிறைய பேர் சஃபர் ஆகிறாங்க பனினாலேயோ இல்லை வைரஸ் தொற்றுனாலேயோ அதன் விளைவாக மூச்சு திணறல் ஏற்படலாம் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்தை ஆரம்பித்த பிறகு நம்ம மனசு வந்து இல்லை இல்லை ஸ்மோக்கிங் நம்ம குறைச்சதுனால தான் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு ஏமாத்த பார்க்கும் கண்டிப்பாக அப்படி கிடையாது நுரையீரல் மருத்துவர் அணுகி உங்கள் இது பிரச்சனை வந்து அலர்ஜி சம்மந்தப்பட்டதா இல்லை இந்த சீசன் ரிலேட்டட் ப்ராங்கைட்டிஸா இல்லை உங்களுக்கு ஸ்மோக்கிங்னால ஏற்கனவே நுரையீரல்களில் சில பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கா அப்படிங்கிறத அணுகி கன்சல்ட் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன காரணமோ அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் தயவுசெய்து இந்த பழக்கத்தை மேலும் இம்ப்ரூவ் இந்த ஸ்மோக்கிங் பழத்தை நிறுத்தினதை முயற்சி என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஃபுல்லாக ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் காலிங் சார் நெக்ஸ்ட் காலர் ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் ஓகே டாக்டர் அண்ட் லங்ஸ் அப்படின்னாவே இன்னொரு நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஸ்மோக் பண்ணுறனால நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன ப்ராப்ளம் அதிகமாக வரும் டாக்டர் ஸ்மோக்கிங்கில் நம்பர் ஒன் வரது வந்து இந்த சிவப்பிடி பிரச்சனை தான் நம்ம முக்கியமாக சொல்லுவோம் சிவப்பிடிங்கிறது வயதான பிறகு நுரையீரல் ஏஜிங்கோடு சேர்ந்து இந்த ஸ்மோக்கிங் பழக்கமும் அது அந்த நாளடைவில் நுரையீரல பாதிக்கிறதுனால மூச்சு திணறல் மூச்சு இழைப்பு எவ்வளோ மருந்துகள் சாப்பிட்டாலும் தொடர்ந்து சளி உற்பத்தி ஆகிட்டே இருக்கிறது அவங்களோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் கேரி ஆகாமல் இருக்கிறது சில பேருக்கு ரொம்ப முற்றி போய் ஆக்சிஜன் தேவைப்படுறது இன்னும் அதிகமாக ஆனிச்சுன்னா பைபேப்னு ஒரு மிஷின் இருக்குது அந்தளவுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் வர வரைக்கும் இந்த சிவப்பிடி நோயோட பாதிப்பு இருக்குது இதுக்கு நம்பர் ஒன் கரெக்டபுள் காஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மோக்கிங் தான் இது இல்லாமல் ஸ்மோக்கிங்கோட ரொம்ப காமன் அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லங் கேன்சர் இன்னைக்கு தேதியில் இந்தியாவில் இன்றைக்கி கூட ஆர்டிகல்ஸ் வந்திருக்கு நம்பர் ஒன் கேன்சர் இன் மென் வந்து லங் கேன்சர் தான் அதுக்கு நம்பர் ஒன் ப்ரிவென்டபுள் ஈஸி ஃபேக்டர் வந்து ஸ்மோக்கிங் தான் ஸோ ஸ்மோக்கிங்னால் லங் கேன்சர் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனாலும் அது அந்த பழக்கத்தை இப்படி விட விட முடியாமல் நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க இது இல்லாமல் நுரையீரலோட நோய் எதிர்ப்பு தன்மை முன்னாடி சொன்ன இல்லைங்களா அந்த செல்கள் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறது அந்த ஸ்மோக்கிங்கிறது ரொம்பவே பாதிச்சு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனில் இருந்து டிபி வரைக்குமே நுரையீரல் நோய்கள் நிமோனியா இது மாதிரி வர்றதுக்கு ஸ்மோக்கிங் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்ததாக ஒரு காலை வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன எங்கிட்ட கால் பண்றீங்க திருச்சில இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஓகே டாக்டர் அதுக்காக உங்க சந்தேகம் என்ன அப்படிங்கறத கேக்குறேன் வணக்கம் சொல்லுங்க மேடம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கமா வணக்கம் சார் நான் திருச்சில இருந்து பேசுறேன் சார் சொல்லுங்க அந்த மூச்சு வாங்குறது கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு சார் உங்க உங்களுக்குங்களா எனக்கு தான் சார் வயது எவ்வளவு ஆகுதுங்க 45 சார் எவ்வளவு வருடமா இருக்கு இந்த மூச்சு வாங்குற பிரச்சனை மூச்சு வாங்குறது இப்ப ஒரு 3 मंथ्स தான் இருக்கு சார் த்ரீ மந்த்ஸா இருக்குங்க இதுக்கு முன்னாடி போன வருடம் பனி காலத்துல இது மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இருந்தது இல்ல இல்லைங்களா திடீர்னு மூச்சு வாங்குறது சரி கை கால் வீக்கம் இது மாதிரி ஓகேங்க சுகர் இது மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குங்களா கூடவே இருமல் சளி அலர்ஜி இது மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குங்களா ஓகே ஓகே நீங்க சொல்றது அதனால தான் நான் சொன்ன மாதிரி சீசனல் பிராங்கெட்டிஸா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் பனி காலத்துல சில பேத்துக்கு அந்த குளிர்த்தன்மை ஒத்துக்காததுனால நுரையீரல்களில் காற்று உள்ளே போயிட்டு வர்றதுல தடங்கள் ஏற்படுதுங்க அதனால் அவங்களுக்கு மூச்சு இருக்கும் சளி சேர்றது தொற்று ஏற்படுறது இதெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது சீசனல் ப்ராங்கெட்டிஸ் அப்படின்னா நுரையீரல் மருத்துவர் ஆனாங்கன்னா அவங்க வந்து உங்கள் அறிகுறிகளை செக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸாமின் பண்ணிவிட்டு சில சமயம் தேவைப்பட்டால் நுரையீரல் திறன் பரிசோதனை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காற்று உள்ளே போய் வெளியே வர்றதுல சிரமம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த இன்ஹேலர் மாதிரியான எளிமையான மருந்துகள் கொடுத்தா அவங்களுக்கு மூச்சு வாங்குறது குறைஞ்சிரும் நீங்கள் சொன்னது ஒரு சில சமயம் வந்து மூச்சு வாங்குறது அப்படிங்கிறது வந்து இருதய பிரச்சனைனாலேயும் இருக்கலாம் ஸோ
உங்களுக்கு இந்த சீசனில் வரக்கூடிய பிரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி குறைஞ்சிருங்க ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் காலிங் சார் அடுத்த அடுத்த காலர் சார் ஹலோ வணக்கம் மேடம் நான் பேசி இருக்கேன் மேடம் சார் பேசவே இல்லை எங்கள் கிட்டே சொல்லுங்கம்மா எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு சொன்னேன் மேடம் எந்த பழக்கமும் இல்லை ஆனால் இருமல் வருது சளி வரல வெறும் தண்ணி கோழ மாதிரி வருது மேடம் அது எதனால வருது எவ்வளோ நாளாக வருதுங்க சார் அது ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக இருக்கு சார் மருந்து போட்டு சாப்பிட்டு பார்த்தேன் இந்த நுரையீரல் மருத்துவர் அணுகி பாத்துருக்கீங்களா வாய்ப்புகள்ருக்கு <laughs> அதுக்கு வந்து முதல்ல சளியை எளிமையாக வெளியே வர்றதுக்கு கொண்டு வர மூச்சு பயிற்சிகள் அந்த சளியை உடம்பு திரும்பி படுக்க வச்சு இரும்பி வெளியே காலையில் எழுந்தவுடனே போஸ்டல் ட்ரைனி செஸ்ட் ஃபிசியோதெரப்பின்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் பண்ணி சளியை வெளியே கொண்டு வர்றது எளிமையாக ஒரு வாட்டர் அதிகமாக எடுத்துக்கிறது வாம் வாட்டர் குடிக்கிறது இது மாதிரியான நம்ம இது முறைகள் பார்த்துக்கிறது இது போக கரெக்ட் பண்ண முடிய பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா ஓகே கரெக்ட் பண்ண முடியாத பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுன்னா வேக்சினேஷன் பண்ணுறது ஒரு உடம்பு ப்ரோட்டீன் ரிச் டயட் எடுத்துக்கிறது தேவைனா மட்டும் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சாப்பிட்றது இதெல்லாம் பண்ணிட்டால் இந்த பிரச்சனை ஒன்று தீராத பிரச்சனையாக இருந்துச்சுன்னா அதனோட பாதிப்பு மேற்கொண்டு அதிகமாகாமல் பார்க்குறது எப்படின்னு பார்க்கணும் தீர்க்கக்கூடிய எளிமையான பிரச்சனை டிபி அப்படின்னா மருந்துகள் மூலம் சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுதான் அதுதான் என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத வச்சு தான் அதனோட இது சொல்ல முடியும் ஒரு நுரையீரல் மருத்துவர் அணுகி இதுக்கான வழிமுறை என்னங்கிறத பார்க்குறது பெட்டராக இருக்குங்க ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் காலிங்மா அடுத்த காலர் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் என்ன இங்க வந்து கால் பண்றீங்க மேடம் என் பேர் பாப்பா சார் மேடம் திருப்பூர்ல இருந்து கால் பண்றேன் மேடம் ஓகே சார் டாக்டர் இருக்காங்க உங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் அப்படிங்கறத கேட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆ ஓகே மேம் ஓகே ஹலோ டாக்டர் சொல்லுங்க சார் ஹலோ டாக்டர் இப்போ ஒரு 6 7 இயர்ஸ் பேக் வந்து கொஞ்சம் சளி தொந்தரவு இருந்தது வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்தது டாக்டர் சரிங்க ஹாஸ்பிடல் பார்த்தப்போ சைனஸ் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நாங்க ஒரு 1 1/2 இயர்ஸ் அவர்கிட்ட ட்ரீட்மென்ட் எடுத்தோம் சரிங்க நிறைய டைம் அப்போ வீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும் டாக்டர் அந்த இன்ஹேலர் கொடுத்தாங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் டாக்டர் பலன் இருந்துச்சுங்களா இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணும்போது புரியல டாக்டர் என்னடா இன்ஹேலர் யூஸ் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த மூச்சு திணறல் அந்த அறிகுறிகள் எல்லாம் உபாதைகள் எல்லாம் குறஞ்சிச்சுங்களா ஆ குறஞ்சிச்சு டாக்டர் இப்போ நைட் தூங்கிட்டு இருக்கானே பா சடனா முழிப்பு வந்துச்சுனா மூச்சு கொஞ்சம் திணற மாதிரி இருக்கும் டாக்டர் சோ அப்போ இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் சோ 5 இயர்ஸ் பேக் அப்படி இருந்து டாக்டர் இப்போ அந்த டூ என்ன சோ அதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் கம்மி ஆச்சு டாக்டர் அந்த ட்ரீட்மென்ட் நாங்க கம்மி பண்ணிட்டோம் சரிங்க இந்த ரீசன்ட்டா 2 இயர்ஸா வந்து கொஞ்சம் சளி தொந்தரவு இருக்கு டாக்டர் சரிங்க அப்ப 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 நைட்னா அது டீல 2:00 கிளாக் வந்து சடனா முழிப்பு வந்துடுது முழிச்சா இந்த மாதிரி இப்போ கேண்டி நார்மல் வருது டாக்டர் மூச்சு இது மாதிரி இருக்கு சரிங்க அது அடிக்கடி இந்த ப்ராப்ளம் வருது டாக்டர் சரிங்க இவர் சொல்ற அறிகுறி என்னன்னு பார்த்தா மூச்சு திணறல் வருட கணக்கா இருக்கு வந்து வந்து போகுது இந்த இரவு நேரத்தில் அந்த மூச்சு திணறலோட பாதிப்புகள்னால அவருக்கு தூக்க மொழி போகிறது இதெல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக அவருக்கு வந்து தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் இது ஆஸ்மா நோயினோட அறிகுறிகள் தான் ஒரு ஆஸ்மா நோயினோட சிவியரிட்டி நம்ம எதை வச்சுலாம் அசஸ் பண்ணுறோன்னா இந்த இரவு நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு இல்லை ஒரு வாரத்தில் எத்தனை தடவை பாதிப்பு வருது அப்படிங்கிறத வச்சு அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஏமே வந்து அவங்கள இயல்ப வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வர்றது தான் இந்த ராத்திரி நேரத்தில் மூச்சு திணறல் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அவருக்கு அடுத்த நாள் டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் அவருக்கு பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஆஸ்மா அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும் ஆஸ்மாவுக்கு முறையான சிகிச்சைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பண்ணது அந்த மருந்துகள் இன்ஹேலர் மருந்துகள் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் ஆஸ்மா இருக்கவங்களுக்கு பலன் அளிக்கும் எல்லோரும் பண்ணுற காமனான மிஸ்டேக் என்னென்னா இன்ஹேலர் வந்து இந்த தொந்தரவு இருக்கிறப்ப மட்டும் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரியான பண்ணி நிறுத்திடுவாங்க நிறுத்தினாலும் அந்த வீசிங் பிரச்சனைங்கிறது அறிகுறி மட்டும்தான் குறையதே தவிர உள்ளுக்குள்ளே அதனோட பாதிப்புகள் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அது தெரியறதில்ல அது எப்போ ஒரு அலர்ஜி எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போதோ இல்லை இது மாதிரி ஒரு கோல்டு சீசன் வரும்பொழுதோ அதனோட பாதி பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ மருத்துவர் ஆலோசனைப்படி அந்த இன்ஹேல்டு மருந்துகள் தேவை அப்படின்னு சொன்னார்னா நம்பர் ஒன் இன்ஹேல்டு மருந்து பார்த்து இன்ஹேலரை பார்த்து பயப்படாதீங்க நம்ம நல்லா தானே இருக்கோம் இதை இப்போ யூஸ் பண்ணால் தீங்கு வரும் அப்படின்றது கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ டாக்டர் வந்து இதை ர
ஏன்னா சில சமயம் பாதிப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது எமர்ஜென்சிக்கோ இல்லை ஒரு ஐசியூவில் அட்மிட் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்கள ட்ரைவ் பண்ணிடுது ஸோ ஆஸ்மா நோய் அப்படிங்கிறது யாருக்கு வேணாலும் இந்த பாதிப்பு வந்து டக்குன்னு அதிகமாக இல்லாம் ஒரு திடீர்னு ஒரு பாத்ரூம் க்ளீன் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்மெல் வந்துச்சுன்னா கூட இது மாதிரி மூச்சு சென்றல் ஏற்பட்டலாம் ஒரு பட்டாசு வாசனை வரும்பொழுது இல்லை ஊதுபத்தி வாசனை வரும்பொழுது திடீர்னு அளவுக்கு அதிகமான மூச்சு சென்றல் ஏற்பட்டோம் அதை திடீர்னு வர்றத கடு தடுக்கணுன்னா ரெகுலர் மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தால் தான் அதனோட பாதிப்பு வந்து தீவிரம் அடையாமல் இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் காலிங் சார் டாக்டர் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்மோக்கிங் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜென்ஸ் வந்து ஸ்மோக்கிங் அப்படிங்கிறதே ரொம்ப தப்பான விஷயம் இருந்தாலும் ஜென்ஸ் ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஈக்குவலாக இப்போ வந்து லேடிஸும் ஸ்மோக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கு முக்கியமான ஒரு சில காரணங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வின்டர் சீசன் தானே அப்படின்னு வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்றாங்க இல்லையா இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க கண்டிப்பாக யார் ஸ்மோக் பண்ணாலும் தப்பு தான் மேல்னாலும் சரி ஃபீமேல்னாலும் சரி ஃபீமேல் ஸ்மோக் பண்ணும் போது ஒன்று அவங்களுக்கு வந்து ஒன்று குழந்தை உருவாகிறதுலேருந்து குழந்தை எடை குறைவாக பிறக்கிறதுலேருந்து பாதிப்புகள் வந்து கம்யூனிட்டிக்கு அதிகம் அதே மாதிரி குழந்தைக்கு வீசிங் டெவலப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் மதர் ஸ்மோக் பண்ணியிருந்தால் அதிகமாகுது ஸோ இன் அடிஷன் டு மேல் ஸ்மோக்கிங் ரிஸ்க் என்னென்னலாம் சொல்லணும் அது இல்லாமல் ஃபீமேல் ஸ்மோக் பண்ணும்போது இந்த விதமான பாதிப்புகள் குழந்தைக்கும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ கண்டிப்பாக இதை அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஓகே டாக்டர் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்ததாக ஒரு காலர் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க நினைக்கிறேன் ஹலோ வணக்கம் ஓகே டாக்டர் அண்ட் நம்ம லங்ஸ் கேன்சர் பற்றி பேசுவோம் டாக்டர் என்ன மாதிரியான ஏஜ் கேட்டகரி கேட்டகரிஸ் ஏதாவது இருக்கா டாக்டர் லங் கேன்சருங்கிறது முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஆர் ஃபிஃப்டி ப்ளஸில் தான் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லலாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறது ரொம்பவே அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது ஏன்னா லங் கேன்சர் இது வந்து இருக்கிறதுல ஒன்றாவது ட்ரெட்ஃபுல் கேன்சர் மருந்துகள் வந்து நம்ம அதை டயக்னோஸ் பண்ணும் போதே பெரும்பாலும் வந்து ஸ்டேஜ் த்ரீ ஆர் ஸ்டேஜ் ஃபோரில் தான் லங் கேன்சர் இது டயக்னோஸ் ஆகுது யாரும் வந்து ரெகுலராக ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்து நம்ம நல்லா இருக்கும் போது எதுக்கு எக்ஸ்ரே எடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்படி எடுக்காதப்ப ப்ரெசண்ட் ஆகும் போது திடீர்னு வீட்டில் லேடிஸ் நான் சொல்கிறது ஸ்மோக்கிங் கூட தேவையில்லாமல் இருக்கவங்களே வராங்க திடீர்னு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இருமல் இருக்குதுன்னு எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தாலோ அல்லது ஸ்கேன் பார்த்தாலோ ஒரு கட்டி இருக்குது அதை மேற்கொண்டு பரிசைகள் பண்ணி பார்த்தா அதில் வந்து லங் கேன்சர் இருக்குதுன்னு வருது வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு தீர் தீர்க்க முடியாத கேள்வியே என்ன ஆகிடுது அம்மா வந்து ஒரு ஸ்மோக்கிங் பழக்கம் இல்லாதவங்க ஒரு கெட்ட பழக்கம் எதுவுமே இல்லாதவங்க சுகர் இல்லை இது வரைக்கும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போனதில்லை எடுக்கும் போதே பிரெயின்லேருந்து ஸ்பைன் வரைக்கும் செகண்டரிஸ் இருக்குது நம்மளோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து ஒரு ஒன் இயர் டு டூ இயர்ஸ் தான் சொல்லும் போது ரொம்பவே பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ லங் கேன்சருங்கிறது இன்றைக்கி தேதியில் வந்து தீர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனை ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் அடுத்த கால் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்க சார் உங்கள் பேர் என்ன எங்கே கால் பண்ணுறீங்க மேடம் காஞ்சிபுரம் மட்டும் வெளியூர் கிராமத்துக்கு கால் பண்ணுற மாதிரி என் பேர் ஹரிகிருஷ்ணன் மேடம் ஓகே சார் டாக்டர் இருக்காங்க பேசுங்க சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் எனக்கு வந்து இப்போ இந்த டஸ்ட் அலர்ஜி மாதிரி ஆயிடுது சார் இப்போ டஸ்ட் பட்டா மட்டும் மூச்சு விட முடியாத சிரமமா இருக்கு எவ்வளவு நாளா இருக்குங்க அது மாதிரி ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் அந்த மாதிரி பிரச்சனை அதிகமா தெரியுது சார் ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் இருக்குங்களா வருஷம் பூரா இருக்குங்களா விட்டு விட்டு வருதுங்களா இல்ல சார் இப்போ இந்த இந்த கிளைமேட் தான் சார் இந்த சீசன் டைம்ல மட்டும் இந்த மார்கழி தை இந்த மாதிரி இந்த குளிர் காலத்துல மட்டும் அந்த மாதிரி அதிகமா தெரியுது சார் சோ அந்த டஸ்ட் அலர்ஜினால உங்களுக்கு பாதிப்புகள் என்னென்ன ஏற்படுதுங்க நேரத்துல <laughs> உங்களுக்கு மூச்சு சென்றை அந்த தூக்கம் பாதிக்கப்படுறத கண்டிப்பா தவிர்க்க முடியுங்க. थैंक यू फॉर कॉलिंग सर नेक्स्ट कॉल हेलो வணக்கம். ஹலோ வணக்கம். வணக்கம் சார் உங்க பேர் என்ன எங்கட கால் பண்றீங்க? வணக்கம் என் பேர் வந்து எம் முனியசாமிமா சிவகாசியில இருந்து பேசுறேன். ஓகே சார் டாக்டர் கங்க உங்க சந்தேகத்தை கேட் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆ ரைட். வணக்கம் சொல்லுங்க சார். ஆ சார் வணக்கம் சார் என் பேர் வந்து எம் முனியசாமி நான் சிவகாசியில இருந்து பேசுறேன் சார். சொல்லுங்க. சார் உங்க நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இப்ப கேக்குறேன் சார். அதாவது எனக்கு வந்து ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நெஞ்சு பகுதியில ஒரு வலி ஏற்பட்டதுங்க. சரிங்க. அது வந்து ஹார்ட் பிரச்சனையா இருக்குமோ நினைச்சு நாங்க ஹார்ட் நாஞ்சி எல்லாம் எடுத்து பார்த்தோம் எ
சில சமயம் அக்கி இது மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்தால் வழி வரலாம் அதுக்கப்புறம் போன் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருந்தால் நாள் பட்டு இது மாதிரி வழி வரலாம் அதை தாண்டி நுரையீரலிருந்து இது மாதிரி பெயின் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நுரையீரலை சுற்றி ப்ளூரா அப்படிங்கிற ஒரு கவரிங் இருக்குது அந்த ப்ளூரா வந்து பெயின் சென்சி ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அதில் வந்து ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆனாலோ அல்லது கட்டி இது மாதிரி ஏதாவது வந்தாலோ அந்த நுரையீரல் அந்த ப்ளூராங்கிறது பெயின் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சருங்கிறதுனால பெயின் இருக்கும் இது நீங்கள் சொல்கிறது நுரையீரல் அந்த ப்ளூராலேருந்து வர பெயினாக இருந்தால் நான் சொல்கிற அறிகுறி இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் டீ ப்ரீத் எடுக்கும் பொழுதோ அல்லது எப்போ இருமுனாலுமோ ஒரு தாங்க முடியாத ஒரு வழி அந்த இடத்துல அதிகமானுச்சுன்னா இருக்கிற ஏற்கனவே இருக்கிற வழி வந்து இந்த டீப் ப்ரீத்திங் அல்லது காஃபிங் ஸ்னீசிங் இது மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் நுரையீரல் விரியும் பொழுது வரக்கூடிய வழியாக இருந்துச்சுன்னால் அது நான் சொல்லக்கூடிய ப்ளூரல் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ளூரலில் நீர் சேர்ந்துருக்கா ப்ளூரல் கேவிட்டிக்கில் இல்லை திக்கனிங் மாதிரி ஏதாவது இருக்கா இல்லை கட்டி மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்து அதை பரிசை பண்ணி பார்த்தால் இது என்ன காரணத்தினால வந்திருக்குன்னு தெரியும் அந்த பிர அந்த பிரச்சனை அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது டிபி கேன்சர் எது என்ன அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கு முறையான சிகிச்சை கொடுக்கணுங்க ஏன்னா ஹார்ட் அதுக்கு அடுத்தது தான் ஹார்ட்டு ஹார்ட்டுங்கிற வழி எப்படி ஹார்ட்டில் வர வழி எப்படி இருக்குன்னா நடந்து போகும்போது வலி அதிகமாகும் ஓய்வு எடுக்கும்போது அந்த வலி குறைஞ்சிடும் இதுதான் ஹார்ட் பெயினோட டிப்பிக்கல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ உங்களுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இல்லைங்கிறப்ப அதை விட்டு வெளியில் இந்த காரணங்களால் இருக்கலாம் ஸோ முறையாக அதை அணுகி கரெக்டாக என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்துட்டா சரியாகிடுங்க ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் என்ன அடுத்த காலம் ஹலோ வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து பேசுகிறேன் சார் ஓகேம்மா டாக்டர் இருக்காங்க உங்கள் சதவீதத்தை கேளுங்க ஹலோ ஆ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா சார் எங்க வீட்டுக்காரர் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருந்தார் ரொம்ப வருஷமா இப்பதான் நிறுத்தினாரு ரீசெண்டா ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆச்சு நியூ இயர்ல இருந்து நிறுத்திட்டாரு ஆனா காலையில எந்திரிச்சாலும் ஒரு ஒரு டைம் அடிச்சுட்டே இருக்காரு ஒன்னும் கூட அடிக்கணும் காலையில எந்திரிச்சுமே அடிக்க அடிக்கணும் சொல்றாரு அவருக்கு அந்த ஃபீலிங் வருது இல்லைங்களா அடிக்கணும் அடிச்சாதான் பாத்ரூம் போற மாதிரி போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு சரிங்க ஆனா இப்ப அந்த இது நான் ஒரு வீடியோ பாத்துங்க அந்த நுரையீரல வந்து அந்த தொகை ஃபுல்லா போய் தவறு மாதிரி ஒட்டிக்கும் அப்படி சொல்றாங்க இப்ப நிறுத்தினால இதை கிளீன் பண்ண முடியுங்களா அதாவது அதாவதுங்க ஏற்கனவே உண்டான பாதிப்புகள் வந்து பெரும்பாலும் இது வரைக்கும் அறிகுறி வரலன்னா இதுக்கான அப்புறம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் குறைவு தான் ஸோ நிறுத்தினது முதல்ல நிறுத்தினதாக இருக்கட்டும் மேற்கொண்டு கண்ட்ரியூ பண்ணாமல் இருக்கட்டும் நம்பர் டூ அந்த நிறுத்தினா சில அறிகுறிகள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே அந்த டிபெண்டன்ஸ்னால உங்களுக்கு அந்த ஏற்கனவே சில பழக்கங்கள் வந்து இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் நடக்காத மாதிரி மனது கொஞ்சம் ஏமாற்றும் அது இல்லாமல் இந்த ஸ்மோக்கிங்கில் வந்து நிக்கோட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் இருக்குது அது இல்லாமல் பல அதை விட மோசமான தீய விளைவுகள் ஏற்படுத்தக்கூடிய பல விதமான பொருட்கள் கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு ஸோ அதில் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல அப்படின்னா அந்த நிக்கோட்டின் நிக்கோட்டினோட ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா அது டேப்லெட் வடிவத்தில் இருக்கு அந்த நிக்கோட்டின் தான் வந்து ரத்தத்தில் வந்து கலந்து நம்மளுக்கு அந்த ஸ்மோக்கிங்னால கிடைக்கக்கூடிய ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்குது ஸோ ஒருத்தர் ஸ்மோக்கிங்கை நிறுத்தணும் அப்படின்னால் அவருக்கு அந்த டிபெண்டன்ஸ் இருக்கு அதே சமயம் ஸ்மோக்கிங்கை நிறுத்தி ஆகணும் அந்த உற்சாகம் குறைஞ்சாலும் மனசு கஷ்டமாயிடுது அப்படின்னால் அந்த நிக்கோட்டின்ங்கிறது சுவிங்கம் ஃபார்மில் வருது ஸோ ஒருத்தர் இது மாதிரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அட்டம் பண்ணி ஸ்மோக்கிங்கை நிறுத்திட்டார் ஆனால் அந்த திருப்பி ஞாபகம் வருது இல்லை அதனால் வரக்கூடிய விளைவுகளை ஃபேஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அந்த நிக்கோட்டின் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தெரப்பி அப்படிங்கிறத உபயோகப்படுத்தலாம் இன்றைக்கு தேதியில் அது சுவிங்கம் ஃபார்மில் ஈஸிலி எல்லா இடத்துலையும் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அதை மருத்துவர் அறிவுரைப்படி அந்த ஸ்மோக்கிங்கை பண்ண நிறுத்துகிறப்ப அந்த வரக்கூடிய சென்சேஷன் வரும் பொழுதெல்லாம் அதை வந்து சீவ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை வந்து ர ரத்தத்தில் அந்த நிக்கோட்டினை கலக்க வச்சோம்னா அந்த ஃபீலிங் அந்த அர்ஜ் டு ஸ்மோக் அது வந்து குறைஞ்சிடும் ஸோ மருத்துவர் அறிவுரைப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த நீங்கள் நிறுத்தின அந்த ஸ்மோக்கிங் பழக்கத்தை மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு ஸ்மோக்கிங் நிறுத்தினத்தை மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு கூடவே இந்த நிக்கோட்டின் சுவிங்கமே எடுத்துக்கிட்டு அந்த நிக்கோட்டினையும் படிப்படியாக குறைச்சிக்கணும் அதுக்குன்னு அதையும் லைஃப் லாங் போட்டுக்க தேவையில்லை அதுக்கு மருத்துவர் ஆலோசனை அணுங்கிறது பெட்டருங்க ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் காலிங்மா அடுத்த கால ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன எங்கே கால் பண்ணுறீங்க மேடம் என் பேர் பாலாஜி திருச்சியிலேருந்து பேசுகிறேன் ஓகே சார் டாக்டர் இருக்காங்க பேசுங்க ஆ சொல்லுங்கள் சார் சார் என் பேர் பாலாஜி சார் சொல்லுங்கள் சார் நான் டெய்லி காலையில் ஸ்மோக் பண்ணாமல் எனக்கு
ஸோ ஸ்மோக்கிங் அப்படிங்கிறது உடம்பில் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படுத்துதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நுரையீரல் எல்லாத்துக்கும் இப்போ பேசிட்டேன் நுரையீரல் இல்லாமல் ரத்த அழுத்தம் இருதய நோய்கள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகம் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் வயிறில் அல்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகம் பண்ணுது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் பாடியில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகம் பண்ணுது தலை முதல் கால் வரை எந்த இடத்துலனாலும் லங் கேன்சர் லங் லங் கேன்சர் இல்லை எனி கேன்சர் த்ரோட் கேன்சர் ஆகட்டும் ஸ்டொமக் கேன்சர் ஆகட்டும் எல்லா கேன்சர் வர்றதுக்கான ஸ்மோக்கிங் வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஃபேக்டர் ஸோ ஃப்யூச்சரில் அது வரதை தடுக்கிறதுக்கு இப்போவே ஸ்டாப் பண்ணுறதுங்கிறது பெட்டர் ஸோ ஏன் நம்ம ஸ்மோக்கிங்கை ஸ்டாப் பண்ணணும் முதல்ல நம்மளுக்கு அதனால் என்ன பாதிப்புகள் வரும் அதனோட பயங்கரங்கள் என்ன வந்த பிறகு அதை தடுக்கிறத விட இப்போவே நிறுத்தினா என்ன அப்படிங்கிறத கரெக்டாக இப்போவே யோசிக்க வேண்டிய டைம் இது அது நீங்கள் மோட்டிவேட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் மருத்துவர் ஆலோசனைப்படி அந்த நிக்கோட்டின் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டையும் சேர்த்து ஒன்றா கம்பைன் பண்ணும் பொழுது சக்ஸஸ் ரேட் ஆஃப் அந்த ஸ்மோக்கிங் குவிட்டிங் இந்த ஸ்மோக்கிங் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ நம்ம ஏன் நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸ்மோக்கிங்னால் என்ன பாதிப்புகள் ஏற்படுதுங்கிறத தீவிரமாக படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் காலிங் சார் அடுத்த கால ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கள் சார் உங்கள் பேர் என்ன எங்கே கால் பண்ணுறீங்க ஓகே சார் டாக்டர் கிட்ட பேசுங்க சொல்லுங்கள் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்கள் சார் இந்த இப்போ எனக்கு மேரேஜே ஒரு எட்டு மாதம் ஆகுது அதுக்கு முன்னே இந்த கொரட்டை எல்லாம் இப்போ வந்து கொரட்டை அதிகமாக வந்துட்டே இருக்கு உங்களுக்கு உடல் பருமன் இருக்குங்களா வெயிட்டாக இருக்கீங்களா குண்டாக இருக்கீங்களா பருமன்லாம் கிடையாது வெயிட் ஒல்லியாக தான் சரிங்க ஏன்னா குரட்டை அப்படிங்கிறது வந்து நார்மலாக சில பேர்த்துக்கு குரட்டை வருதுங்கிறது வந்து ஒரு நோய் கிடையாது உடல் அழுப்புனாலேயோ அல்லது உட தொண்டையினோட அமைப்புனாலேயோ சில பேர்த்துக்கு அந்த தாடை வந்து நீண்டிருக்கும் சில பேர்த்துக்கு தாடை உள்ளே போயிருக்கும் இல்லை டான்சில்ஸ் இது மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் குரட்டை வரலாம் குழந்தைங்களுக்கு கூட நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா குரட்டை விட்டுருப்பாங்க அந்த அலர்ஜி பிரச்சனைகளால் அடினாய்ட்ஸ் டான்சில் பெருசாகிட்டு அதனால் வரலாம் ஸோ உங்களுக்கு இது மாதிரி ஏதாவது ரீசன்ஸ் அனட்டாமிக்கல் ரீசன்ஸ் இருக்கான்னு பாருங்கள் இது இல்லாமல் அது ஈஸியாக அவாய்ட் பண்ணுறது வந்து ஸ்மோக்கிங் ஏதாவது இருந்தால் நிறுத்துறது ஆல்கஹால் ஹேபிட் இருந்தால் நிறுத்துறது தூங்கும் பொழுது ஒரு கழிச்சு படுக்கிறது இதெல்லாம் வந்து ஸ்மோ அந்த குரட்டை வரதை குறைக்கிறது ஸ்மோக்கி ஸ்னோரிங் அப்படிங்கிறது எப்போ பிரச்சனையாகுது அப்படின்னால் அதுவே வந்து நுரையீரலில் ஒரு பாதிப்பு உண்டு பண்ணக்கூடிய பிரச்சனையாகவும் இருக்கலாம் அது நிறைய பேர்த்துக்கு அதனோட அவேர்னஸ் தேவைப்படுது ஸ்லீப் அப்னியா சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது உடல் பருமன் அதிகமாகிட்டு அந்த ஸ்னோரிங் ரொம்ப சத்தமாக இருக்கிறது தூங்கும் பொழுது மூச்சு நி நிற்க ஆரம்பிச்சிடும் அவங்களுக்கு அது அவங்களுக்கு தெரியாது எப்போ தெரிய வரேன்னா பகலில் பார்த்தா எப்போ பார்த்தாலும் தூங்கி விழுந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் இது மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகவே ஆகாது ஹார்ட் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கும் ஸோ ஒருத்தர் குண்டாக இருந்து அவங்களுக்கு குரட்டை ரொம்ப இருந்து இந்த மூச்சு திணறல் பிரச்சனை இருந்து பகலில் ரொம்ப தூக்கம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா மருத்துவர் அணுகி எனக்கு ஸ்லீப் அப்னியா ப்ராப்ளம் இருக்கா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அணுகிறது பெட்டருங்க ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் காலிங் சார் எஸ் டாக்டர் இன்னைக்கு நம்ம ஷோட எண்டிங்க்கு வந்துட்டோம் நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட நான் கேட்ட கொஷின்க்கும் சரி காலர்ஸ் கேட்ட கொஷின்ஸ்க்கும் வந்து ரொம்ப அருமையாக வந்து பதில் சொல்லிடுங்க ரொம்ப நன்றி டாக்டர் தேங்க்யூ வெரி மச் எஸ் பி ஓஸ் இதே மாதிரி வேறு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் எல்லாருமே மீட் பண்ணுறேன் அண்டன் தான் சிங் பபாய் ஃப்ரம் காயத்ரி கண்ணன் இது சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வடபழனி வழங்க